Question number 7, given y equals to a x square plus b over x, where a and b are constant and x not equals to 0. First question, kita nak find dy dx. Then, kita nak find second derivative, d square y dx square. Okay, first kita cari dulu dy dx. Okay, saya ubah dulu, naikkan ke atas x2, so plus b x power negative 1. Okay, kita nak find dy dx. So, kita kena differentiate y. Differentiate y akan jadi dy dx. Okay. A ni kamu anggap macam number. Tak ada apa-apa. So, 2 power turunkan ke depan. So, kena di 2ax. 2 tolak 1 power dia 1 lah. Okay, then power negative 1 ni turunkan ke depan. Okay, bx. Power dia tolak 1. So, negatif 2. Kita susun akan dapat 2ax minus bx power of negatif 2. Okay, siap dy dx. Sekarang kita nak find d square y dx square. Kita okay, nak find benda ni bermaksud kita differentiate lagi answer dy dx ni. Ha, differentiate y dapat dy dx. Kalau kita differentiate pula dy dx ni. Kita akan dapat second derivative. Second derivative d square y dx square. Dua kali kita differentiate. Okay so differentiate answer yang kita dapat tadi yang ini. Differentiate this one akan jadi x ada power dia 1. 1 pindah ke depan darab dengan 2. 2 lah juga. A. x tolak 1 power dia tolak 1 kan dia kosong. So tak ada apa-apa lah 2A. Minus turunkan power ke depan negatif 2 bx power dia tolak 1 negatif 3 dan kita susun 2a plus 2b x power of negatif 3 so siap kita punya second derivative ataupun kali kedua kita differentiate ok next question hence show that ok kita nak show semua ni function semua ni equals to 0 Okay, cara nak show ni, kita sub je apa yang kita dapat tadi dalam function ini. So, x cube tulis balik, x cube. Ha, d square y, d x square ni second derivative tadi, kita dah cari dah. Ha, ini second derivative nya. Ni, kita masukkan. So, timeskan dengan 2a plus 2b x power of negative 3. So, saya letak di bawah. Ok, minus x koi. Ok, masukkan dy dx. dy dx ni answer kita dy dx. Ok, masukkan. So, 2ax minus b x negatif 2. So, letak di bawah. Ok, minus 3b. Ok, jangan ikutkan dengan 0 lagi. Kita nak show betul tak ikut so 0. Ok, so kita solve. Darab je masuk. 2a x cube plus 2b. Ha, sebab kita dah darab. Bila dah darab ni akan boleh potong lah. Sama. Ok minus. Ini kita darab juga. 2a x cube plus. Ni kita boleh potong. So plus b. Minus 3b. Ok sekarang kita nampak yang depan ni sama dengan dia boleh tolak. Ha, so bila tolak habislah kosong. Ok then. 2B plus B akan dapat 3B. 3B minus 3B akan jadi kosong. So, equals to 0. So, kita shun lah. Dapat buktikan equation ni dapat equals to 0. Question B. Find the values of A and B. A dan B kita nak cari. Kalau Y equals to 3 and dy dx equals to 3 when X equals to 1. Maksudnya, when x equals to 1, y adalah 3. So, point yang pertama. Uh, when x equals to 1, y adalah 3. Okay, lagi satu. When x equals to 1, dy dx akan dapat answer 3. Okay, so kita nak cari nilai A dan B sekarang ni. Nak cari nilai A dengan B, kena buat persamaan lah. Sebab kita tak tahu dua benda. Uh, dua unknown tak tahu. So, kena buat persamaan. Persamaan yang pertama daripada sini. Ni yang pertama. So, kita sub masuk dalam soalan. Uh, when x equals to 1, y adalah 3. So, 3 equals to a 
X kita adalah 1. So, masukkan 1. Uh, so, kita akan dapat 3 equals to A plus B. Uh, ni equation yang pertama. Okay. Equation yang kedua kita gunakan information yang kedua ni. Uh, ni akan dapat uh, persamaan yang kedua. So, dy dx adalah 3. So, saya ganti 3 dy dx. X dia equals to 1. So, gantikan X nya 1. So, akan dapat 3 equals to 2A minus B. Ini persamaan yang kedua. Okay, sekarang saya ambil persamaan kedua. Saya tambahkan dengan persamaan yang pertama. Okay, 3 equals to 2A minus B plus 3 equals to A plus B. Uh, so, kita tambah dua-dua. Kita akan dapat 6. 2A plus A, 3A. Negatif B plus B habislah kosong. So, A akan dapat answernya 2. Okay, then kita nak find uh, value for B. So, saya substitute. A equals to 2 into function yang pertama. Function yang pertama tadi adalah 3 equals to A plus B. So, A 2 tambah B. So, B equals to 1. So, answer kita A equals to 2 and B equals to 1. So, siap soalan ketujuh.